என் வாழ்வில் பெரிய திருப்பு முனைகளை ஏற்படுத்திய அபிராமி அந்தாதியை அருளிய ஞான செல்வராகிய அபிராமி பட்டர் பற்றி உரை நிகழ்த்துகிற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்காக குருவருளையும் திருவருளையும் அதன் காரணமாக செயல்படுகிற ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் அருமை நண்பர் கிருஷ்ணன் அவர்களையும் என் மீது உயிருக்கு உயிரான அன்பு வைத்திருக்கிற கோவை மாநகர அனைத்து பக்த உள்ளங்களையும் வருகை தந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பணிவன்போடு வணங்கி அவர்களுக்குள் சுடர்விடுகிற ஈஸ்வர சைத்தன்யத்தை ஆன்மபூர்வமாக ஏற்று இந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கோவை மாநகரம் பலவிதமான சிறப்புகளை உடையது அந்த சிறப்புகளில் ஒரு சீர் சிறப்பாக கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் வந்து சேர்ந்தது வெறும் வணிகம் என்று நின்றுவிடாமல் இனிப்பான ஒரு உணவை தருவதோடு கோவை மக்களுக்கு இனிப்பான உணர்வை தர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நூற்று கணக்கான அறப்பணிகளை முன்னின்று நடத்தி கொண்டிருப்பதில் தலையாய பணியாக விளங்குவது இந்த எப்போ வருவாரோ என்கிற நிகழ்வு அதில் எனக்கு மிகப்பெரிய ஆனந்தம் அவருடைய முயற்சிக்கு உறுதுணையாக ஆண்டுதோறும் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து இந்த நற்பணியை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம் என்று வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறீர்களே உங்களுக்கு ஆயிரம் 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 நன்றிகள் என் இனிய நண்பர் மரபின் மைந்தன் முத்தையா அவர்கள் அபிராமி அந்தாதிக்கும் எனக்கும் இருக்கிற தொடர்பை பற்றி நினைவூட்டினார் நான் வாழ்வில் முதல் முதலில் எழுதி வெளிவந்த சின்ன புத்தகம் அபிராமி அந்தாதி பற்றிய விளக்கம் இப்போது என்னுடைய அறுபதாவது வயதிலே வெளிவந்திருக்கிறது இந்த அபிராந்தி அந்தாதி பற்றிய கொஞ்சம் பெரிய விளக்கம் இது கூட முப்பத்தி மூன்று பாட்டுக்கு தான் நாங்கள் முதல்ல உரை போட்டிருக்கிறோம் என்னுடைய வாழ்விலேயே எழுத வேண்டும் பக்தி அந்த உலகத்துக்குள் நான் அடியெடுத்து வைப்பதற்கு என்னை கைப்பிடித்து அழைத்து சென்றவள் அன்னை அபிராமி நான் ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் சொன்னால் கொஞ்சம் மிகையாக இருக்கும் என்னை மன்னித்து விட வேண்டும் பலவிதமான வழிபாடுகளுக்கு இடையில் நான் உழண்டு கொண்டிருந்த போது ஸ்ரீ வித்யா என்கின்ற சக்தி வழிபாட்டில் நான் செல்லுவதற்கு ஒரு விசித்திரமான கனவு காரண் ஒரு நாள் கனவிலே நான் உறங்கி கொண்டிருக்கிற போது மாற்றி சொல்லலாம் உறக்கத்தில் கனவு வந்தபோது ஏன்னா எது முன்னாடி எது பின்னாடி நமக்கு எப்படி தெரியும் உறக்கத்தில் கனவு வந்தபோது கனவுல ஒரு சாமியார் வந்தார் சாமியார்களுக்கு கனவு வருவது வேறு எனக்கு கனவிலே ஒரு சாமியார் வந்தார் அவர் அம்மாவை கூப்பிடு என்று சொன்னார் அம்மாவை கூப்பிடு என்று சொன்னார் நான் பதில் சொன்னது விசித்திரமான பதில் எனக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாதே என்று சொல்கிறேன் ஸ்ரீ வித்யா மந்திரம் உபதேசம் பெறுவதென்றால் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற அந்த மந்திரத்தை பெறுவதற்கு ஒரு தகுதி வேண்டும் எனக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாதே என்று நான் பதில் சொல்லுகிறேன் அதனால என்ன தமிழில் கூப்பிடு வருவா இது அவர் கனவுல எனக்கு சொல்லிவிட்டு மறைந்து விட்டார் எனக்கு ஸ்ரீ வித்யின் ரகசியங்கள் எதுவும் அப்போது தெரியாது இப்பவும் தெரிஞ்சுதான் ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லை அப்போது அப்போது தெரியாது இப்போ தெரியாது என்பது தெரியும் தெரியாது அந்த சாமியாரையும் அதன் பிறகு நான் கனவுல பார்த்தவரையும் பார்க்க முடியவில்லை காலம் ஓடிவிட்டது பிறகு உத்து கிருஷ்ணா மிஷன் நடத்துகிற ஒரு விழாவில் நான் வந்து கலந்து கொள்ளுகிற போது மந்திர ஜபம் மந்திர புஷ்பம் என்ற ஒரு புத்தகத்தை கையில் வைத்துக் கொண்டு அன்பர்கள் நூற்று கணக்கான மந்திரங்களை சொல்லிக்கொண்டே வருவார்கள் அதில் ஒரு மந்திரம் சொல்லுகிற போது எனக்குள் ஏற்பட்ட சுழற்சி என்னால் வர்ணிக்க முடியாத ஒரு சுழற்சி அது என்ன என்று கேட்டு அவரிடத்தில் அந்த புத்தகத்தை வாங்கினேன் தமிழிலேயே எழுதப்பட்டிருந்த சௌபாக்கிய பஞ்சதசாட்சரி என்கிற மந்திரம் ஆனால் குரு கொடுக்காமல் ஒரு மந்திரத்தை பெற்றுக்கொள்வது என்பது மரபு அல்ல ஒருவர் கொடுக்காமல் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆனால் என்ன நடந்ததோ தெரியாது அப்படியே அந்த மந்திரம் என்னுடைய மனதில் ஆழ பதிந்து விட்டது பிறகு பஞ்சதசி என்கிற மந்திர உபதேசத்திற்கு பிறகு ஷோடசி என்பது என்ன என்கிற தேடுதல் என் மனதில் எழுந்தது அப்போது நண்பர் பாலகுமாரன் என்னை அழைத்து கொண்டு மாம்பலத்திலே ரங்கராஜன் என்ற ஒரு பெரியவர் கண்ணில்லாத பெரியவர் ஸ்ரீ வித்யிலே மிகச்சிறந்தவர் அவரிடத்திலே அழைத்து கொண்டு போனார் பாலகுமாரன் என்ன சொன்னார் அம்பிகையினுடைய முதல் மந்திரம் பாலா என்ற ஒரு மந்திரம் 
அந்த பாலா உனக்கு உபதேசம் ஆயிற்றா என்று கேட்டார் நான் இல்லை என்று சொன்னேன் அந்த பாலா உபதேசம் பெறுவதற்கு நான் ரங்கராஜன் மாமாவிடத்தில் அழைத்து கொண்டு போகிறேன் என்று சொல்லி அந்த ரங்கராஜன் என்கிற பெரியவரிடத்தில் என்னை அழைத்து கொண்டு போய் சுக்கி சிவம் வந்திருக்கிறார் நல்லா பேசுவார் உங்ககிட்ட பாலா தீட்சை எடுக்கணும் மந்திரம்ங்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறார் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறேன் அவர் விழிப்புலன் இல்லாத பெரியவர் அப்படி நான் இருக்கிற பக்கம் அப்படி திரும்பி இவனுக்கு எதுக்குடா பாலா இவன்கிட்ட தான் பஞ்சதசியே இருக்கு இவனுக்கு எதுக்குடா பாலா என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பஞ்சதசி நிறைவான மந்திரம் பாலா தொடக்கத்தில் இருக்கிற மந்திரம் சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அம்பிகையே அவனுக்கு குருவா இருந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கிறா இல்லை நான் என்ன சொல்லி கொடுக்கறது என்று ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இவைகள்லாம் நான் நினைத்து பார்க்க முடியாத அனுபவங்கள் எனக்குள்ளே அந்த மந்திரத்தை ஜபிக்க தொடங்கிய பிறகு என்னுடைய வாழ்வில் ஏற்பட்ட மாறுதல்கள் மிகப்பெரிய மாறுதல்கள் அருமை தம்பி மரவின் மைந்தன் முத்தையா சொன்னாரு கோவையிலே ஆண்டுதோறும் பெருமக்களுடைய வருகை கூடிக்கொண்டே போகிறது அவரிடத்தில் இருக்கிற ஈடுபாடு என்று அதற்கு முன்பு நான் சொன்ன சொற்களுக்கு இருந்த கனத்தை விட அந்த மந்திர ஜபத்துக்கு பிறகு சொற்களின் கனமும் வீரியமும் கூடியது அந்த அனுபவத்தினால் என் வாழ்வில் பலவிதமான மாறுதல்கள் ஏற்பட்டன ஆனால் அப்போதும் எனக்கு தமிழில் கூப்பிட்டால் வருவாள் என்பதற்குரிய அர்த்தம் புலனாகவில்லை அபிராமி அந்தாதியை படிக்க தொடங்கிய போது இடையிடையே படித்து கொண்டே வந்தேன் எல்லோரும் ராமாயணம் சொல்லுகிறார்கள் பாரதம் சொல்லுகிறார்கள் தொடர்ச்சியாக அபிராமி அந்தாதியை பத்து நாள் எட்டு நாள் சொன்னால் புதிய முயற்சியாக இருக்குமே என்று நான் அபிராமி அந்தாதியை படிக்க தொடங்கிய போதுதான் எனக்கு உண்மை புரிந்தது தமிழிலேயே கூப்பிட்டால் அம்மா வருவாள் என்று சொன்னதனுடைய அர்த்தம் அபிராமி அந்தாதி படிப்பதும் ஸ்ரீவித்தையின் பஞ்சதசி உபதேசம் பெறுவதும் ஒன்று என்கிற இரகசியத்தை அபிராமி அந்த அதிலே ஆழை தோய்ந்து படிக்கிற போது என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது லலிதா சகசிரநாமம் என்பதுதான் அம்பிகை வழிபாட்டிலே பிரதானமான நூல் லலிதா திரிசதி என்பது இரகசிய நூல் லலிதா சகசிரநாமம் பகிரங்கமானது அது எல்லாருமாலும் பேசப்படுவது ஆனால் திரிசதி உபதேசமோ தீட்சையோ இல்லாமல் சொல்லக்கூடாது என்று ஒரு மரபு இருக்கிறது முன்னூறு மந்திரங்கள் திரிசதி அந்த லலிதா சகசிரநாமத்திலே முதல் நாமம் ஸ்ரீ மாதா என்று வருகிறது ஸ்ரீ மாத்ரே நமக ஸ்ரீ மாதா அம்மா தாய் இப்ப அம்மாவை கூப்பிடுன்னா லலிதா சகசிரநாமத்தில் முதல் நாமம் ஸ்ரீ மாதா இப்போ அபிராமி அந்த அதை படிக்கிற போது எனக்கு என்ன தோன்றியது இது ஸ்ரீ மாதா அம்மானு தொடங்கி இருக்க வேண்டும் அல்லவா அப்ப அம்மானு தொடங்கி இருந்தா தானே லலிதா சகசிரநாமத்துக்கு இது நிகரான ஒரு நூலாக இருக்க முடியும் ஒரு தட்டில் லலிதா சகசிரநாமத்தை வைத்தா மறு தட்டில் அப்படியே அபிராமி அந்த அதை வைத்தாலும் சமமாக இருக்க முடியும் என்று நான் தேடிய போது எனக்கு ஒரு நுட்பம் புலப்பட்டது அபிராமி அந்த அதி அந்த ஆழமான பொருளுடையது என்பதற்கு அந்த அதி என்ற சொல்லுக்கு அந்தத்தையும் ஆதியையும் இணைத்து பார்ப்பது என்று பொருள் ஆதி அந்தம் இது ரெண்டையும் இணைத்தால் அந்தம் ஆதி அந்த ஆதி என்று வரும் நன்றாக அபிராம் இந்த அதை படித்தவர்களுக்கு தெரியும் விநாயகர் வணக்கத்தோடு தொடங்குகிறது அந்த விநாயகர் வணக்கம் எப்படி தொடங்கியது தாரமர் கொன்றையும் ஷண்பக மாலையும் சாத்தும் தில்லை ஊரதம்பாகத்து உமை மைந்தனே தாரமர் கொன்றையும் ஷண்பக மாலையும் சாத்தும் தில்லை ஊரதம்பாகத்து உமை மைந்தன் இதில் முதல் எழுத்து என்னன்னு வச்சுங்க ஏன்னா அந்தராட்சியில் விளையாடும் போது எழுத்து தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தாரமறு கொன்றையே அந்த என்பதில் இருக்கிற முதல் எழுத்து என்ன என்று பார்த்தால் தா இதை அப்படியே குறிச்சுக்குங்க நூறு பாடு முடிஞ்சு நூறு பாட்டுக்கு பிறகு நூற்பயம் என்று அந்த நூலை படிப்பதால் ஏற்படுகிற பல ஸ்ருதி ஒரு பாடலில் வருகிறது ஆத்தாளை எங்கள் அபிராம வல்லியை அண்டமெல்லாம் பூத்தாளை புவியடங்க காத்தாளை மாதுளம்பூ நிறத்தாளை அப்படியே அதை பாட்டு போகும் தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கு இல்லையே என்று முடியும் தொடக்கத்தில் முதல் எழுத்து தா கடைசி எழுத்து ஏ தாயே என்பதில் எல்லாம் அடக்கம் என்பதை புரிவிக்கிற அற்புதமான ஒரு ஞான நூல் அபிராமி என்றார் தாயில தான் எல்லாம் அடக்கணும் தாயின் கர்ப்பத்தில் தானே எல்லாருமே அடங்கி இருக்கிறோம் இவ்வளவு பெரிய மனுஷனா நான் வந்தாலும் என் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்தானே புறப்பட்டேன் இப்படியே பார்த்து கொண்டே போனால் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பராசக்தியின் கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்டது அந்த சராசரம் முழுவதும் பராசக்தியின் கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்பட்டது என்பதுதான் சாக்தம் இந்த உலகத்தில் கோலங்கள் முட்டை வடிவத்தில் இருக்கும் 
எல்லா உயிரினங்களுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா முட்டை வடிவத்தில் இருக்கும் பெண்ணோட யுட்ரஸ் அந்த குழந்தை இருக்கிற போது முட்டை வடிவத்தில் இருக்கும் அது ஏன் அந்த மாதிரி அமைந்திருக்கிறது என்றால் கருவிலிருந்து வெளியில வருகிற போது அந்த முட்டையினுடைய மெல்லிய நுனி அந்த வழியா வெளியில வந்து பிறகு அகலமான பகுதி வெளியில வர முடியும் அப்போ உயிர் குலத்தின் தோற்ற வடிவமாக விளங்குவது அந்த முட்டையினுடைய வடிவம் குழந்தை கூட கர்ப்பத்தில் அப்படித்தான் உள்ள உட்கார்ந்துருக்கு அந்த அருமையான சாக்த தத்துவத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு துணை இருக்கிற நூல் அபிராமி அந்த நீங்க கோயில் கும்பாபிஷேகங்கள் நடக்கிற போது பல பேர் கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை பார்த்திருப்பீர்கள் சில பேர் உன்னிப்பாக கவனித்திருப்பீர்கள் ஒரு சில பேர் தான் அதில் என்ன நடக்கிறது என்பதை உணர்ந்திருப்பீர்கள் நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீர்கள் சில பேர் கவனித்திருப்பீர்கள் சிலர் தான் உணர்ந்திருப்பீர்கள் என்ன வித்தியாசம் எல்லா சுவாமிக்கும் அந்த யாக குண்டம் அந்த குண்டம் போடுகிற போது வட்ட வடிவத்தில் போடுவார்கள் சூரியன் சந்திரன் திரைநிலா இப்படி எல்லாம் அந்த வடிவத்தில் போடுவார்கள் ஆனால் அம்பிகைக்கு பராசக்திக்கு ஹோம குண்டம் போடுகிற போது யோனி வடிவத்தில் போடுவார் அந்த ஹோம குண்டத்தினுடைய வடிவமே சக்தி என்பது எங்கிருந்து புறப்படுகிறது என்றால் பராசக்தியின் கருப்பையில் இருந்து தான் புறப்படுகிறது என்பது மிக ஆழமான சாக்த தத்துவத்தினுடைய ரகசியம் இது நீங்கள் புரிந்து கொண்டு விட்டால் ஸ்ரீவித்தையின் சகல சூக்மங்களையும் புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று பொருள் நான் இந்த அபிராமி அந்த ஆதிக்கு உரை சொல்ல தொடங்குகிற போது எனக்கு முதலில் கிடைத்த நல்ல விளக்க நூல் வாக்கீச கலாநிதி கிவா ஜெகநாதன் அவர்களுடைய நூல் என்னை கைப்பிடித்து தமிழ் மேடைகளுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்த ஞான தலைவர் வாக்கீச கலாநிதி கிவாஜா அவர்கள் எல்லா வகையிலும் ரொம்ப சிறந்த அன்பு பாராட்டுகிறவர் நான் அப்பா என்று தான் அவரை அழைத்திருக்கிறேன் அத்தனை பெரிய நல்ல மனிதர் மிக அருமையான விளக்கங்களை கந்தர் அலங்காரம் திருமுருகாற்று படை போன்றவற்றுக்கெல்லாம் அவருடைய இருக்கிறார் அவருடைய அபிராமந்தாதி முதலில் படித்து நான் பொருள் சொன்ன போது எனக்கு ஒரு நல்ல நிறைவு ஏற்பட்டது ஆனால் நாளாக நாளாக அதில் ஏதோ ஒன்று என் மனதில் விடுபட்டு போயிருக்கிறது என்ற ஒரு தவிப்பு இருந்தது அது என்ன தெரியுமா சைவ சித்தாந்த மரபில் ஊறி திளைத்த கீவா ஜெகநாதன் அவர்கள் அபிராமி அந்தாதிக்கு உரை சொல்லுகிற போதும் சைவ சித்தாந்த மரபையே பின்பற்றி உரை எழுதியிருக்கிறார் ஆனால் சாக்த தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஸ்ரீவித்யா ரகசியங்களை உள்ளடக்கிய அபிராமி அந்தாதியிலே சைவ சித்தாந்தத்தை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு பொருள் சொல்வதில் சில கஷ்டம் இருக்கிறது என்ன காரணம் என்று கேட்டால் சிவனை முதன்மைப்படுத்தி அம்பிகையை அவனுக்கு கட்டுப்பட்டவளாக காட்டுவது தென்னாட்டு சைவ மரபு இங்க உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எப்பவுமே தெரியும் எப்பவுமே ஆண்கள் கை மேலோங்கி இருக்கும் பெண்கள் கை கொஞ்சம் தாழ்ந்து இருக்கும் நான் வேடிக்கை சொல்லல என்னுடைய தாத்தா என் பாட்டிய பேர் சொல்லியே கூப்பிட்டது கிடையாது அவங்க அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு பேர் வச்சிருப்பாரு எங்களுடைய பாட்டிக்கு எங்க பாட்டிய பேர் சொல்லியே எங்க தாத்தா கூப்பிட்டது இல்லை ஏய் அப்படின்னு கூப்பிடுவார் ஏன்னு யாராவது பேர் வைப்பாங்களா உலகத்துல ஏய் அப்படிம்பார் எங்க பாட்டி ஜன்னல் ஓரமா கதவு ஓரமா போய் பதிங்கி நின்றுகிட்டு எட்டி பார்க்கும் அவ்வளவுதான் முடியும் ஏத்தாப்பில் வர முடியாது ஏத்தாப்பில் வந்தால் எதையாவது விசிறிடுவார் அதனால் ஒரு ஓரமாக நின்றுக்கிட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்கும் ஏய் அவ்வளோதான் அவர் வெளியில் புறப்படுறாரு அப்படின்னா ஒரு 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 இண்டு இணுக்கு கூட அவர் கையில் தூக்க மாட்டார் அவர் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படியே நேராக வாசலுக்கு வருவார் அவர் சட்டையே பண்ண மாட்டார் அவர் சட்டையும் பண்ண மாட்டார் 